Друзья, здравствуйте. Сегодня э, расскажу о пруде. Площадь 1000-1100 квадратных метров по зеркалу. Мы покажем еще летние фотографии. Пруд 12 лет. Э, я стою сейчас на льду. И вот у нас вот такой переход. Очень э, близкий уровень. Одна из особенностей. Вот площадка отдыха, патио возле пруда. И э, перепад от э, площадки патио до льда буквально 5 сантиметров. Может быть даже... На ощущение кажется, что 3 сантиметра всего перепад. То есть гидроизоляция так заведена под эту террасу и до борта террасы, что воду можно быть почти под, самое, под самый уровень. И вот я э, встаю. Вот видите, вот у нас терраса и вот уже вода. Это вот одно из интересных решений в данном пруду, в данном пруде. И... Но здесь нет пока фильтрации. Я надеюсь, мы со временем построим здесь биофильтр. И пруд, конечно, вы увидите фотографии летние, он немного цветет. Потому что очень много рыбы здесь. Амур. О, побежала собачка. Как зовут так мой? Дик. Дик? Дик. Дик пробежал, видели? Амур, толстолобик, карп. <coughs> рыбы очень много. Поэтому <coughs> цветет. Мы сюда вносим хлореллу, вносим микрозин. И здесь активная аэрация. Наверное, по лету, может, мы увеличим объем аэрации в пруду, чтобы замерим уровень кислорода. Может, будем подавать сюда больше кислорода. Пруд гидроизоляция бутыл каучук. Каучук 2 мм толщиной здесь. И берега выполнены в камне и в газоне. И здесь так заведена гидроизоляция, что ничего не говорит о том, что это пруд из резины. Здесь очень красивые берега. Мы вам сейчас, сейчас показать не могу. Там снег. А летние фотографии мы вам покажем. Сюда мы в этот пруд зимой запустили сетра русско-ленского. Также бестер гибрид и линя. Весной запустим судака. Вот здесь сейчас лед крепкий, а там у нас лед не крепкий. Туда я пройти не могу. Вот. Акмал, я могу сюда пройти? Здесь да. нормально? Ну, вот я сейчас подойду к берегу. Вот у нас здесь <coughs> линия камней больших. <coughs> И газон <coughs> подходит <coughs> непосредственно к воде. Что еще интересно? Здесь у нас было очень много деревьев. Это вязы. И они начали усыхать. Мы сперва подумали, что из-за того, что близко подошли гидроизоляции к корням, изучили этот вопрос. Сейчас мы стараемся, если подходим к большим деревьям, подходить, строить рядом с их корнями, со стороны гидроизоляции, дренаж, для того, чтобы был воздухообмен. Но в данном случае деревья погибли из-за заболевания. Возможно, это голландская болезнь ильмовых. На иль, голландская болезнь на ильме. То есть... Здесь это очень агрессивный патоген, и здесь вся круга, то есть вяз полностью в радиусе несколько километров весь погиб. Поэтому я думаю, что здесь <coughs> не по причине того, что у нас гидроизоляция а, подходит к корням, <coughs> а по причине того, что все-таки здесь э, э, было заболевание вяза в целом по округе. Ну что ж, друзья, смотрите э, наши летние фотографии. Пруд очень интересный. Покажем еще летом, наверное, сюда приедем. И покажем, э, во-первых, как у нас прижились осетры. И более подробно расскажем об этом пруде. Подписывайтесь на канал. Стройте вы правильно. Но самое главное, радость жизни и всем добра. Поехали, мы показываем наши летние фотографии. И расскажем много о технологии строительства. И покажем этапы, покажем, какой был котлован и что получилось. Поехали.